dear students myself vishnu s nair assistant professor mechanical engineering department snit adur today we are going to discuss the topic spindle drive mechanisms in the lathe that is we are going to discuss the feed mechanisms feed mechanisms endakkana ennalladana nammle innathe class il discuss cheyanayittu povunnathu feed mechanisms endakkana ennalladhu namukku nokkiyirunnu adine nammle ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടംബ്ലർ ഗിയർ റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം ക്യൂക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് മെക്കാനിസം ടംബ്ലർ ഗിയർ ക്യൂക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് മെക്കാനിസം ഏപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്നിങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫീഡ് മെക്കാനിസംസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഫീഡ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവറിനെ നമുക്ക് സ്പിൻഡിൽ നിന്നും ക്യാരേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫീഡ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫീഡ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് ക്യാരേജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫീഡ് മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റിവണായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരേജിനെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ലേത്തിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫീഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഫീഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ടൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലിമീറ്റർ പെപ്പർ റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് തന്നെ സോ വർക്ക് പീസിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ടൂൾ എത്ര മൂവ് ചെയ്യുന്നു എത്ര മില്ലിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് മെക്കാനിസം ടംബ്ലർ ഗിയർ ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് മെക്കാനിസം ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്നിങ്ങനെ ആൻഡ് ബിബിൾ ഗിയർ ഫീഡ് റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം ഇതിൽ ടംബ്ലർ ഗിയറും ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ടംബ്ലർ ഗിയർ റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ടംബ്ലർ ഗിയർ റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഫീഡ് റോയിഡിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന മോട്ടറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെയും ഫീഡ് റോയിഡിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടംബ്ലർ ഗിയർ റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും ഫീഡ് റോഡിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാരേജിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്യാരേജിന് നമുക്ക് ടുവേഡ്സ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും എവേ ഫ്രം ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടംബ്ലർ ഗിയർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടംബ്ലർ ഗിയർ റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ത്രെഡ് കട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആണ് ഈ ടംബ്ലർ ഗിയർ റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ യൂസ് ഇതാണ് ഒരു ഫിഗർ ആ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം സ്പിൻഡിൽ ഗിയർ ഉണ്ട് ആ സ്പിൻഡിൽ ഗിയർ സ്പിൻഡിൽ ഗിയറിലേക്കാണ് അതിലേക്കുള്ള ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് മോട്ടറിൽ നിന്നുമുള്ള പവർ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫീഡ് റോഡിലോട്ടും ഈ പറഞ്ഞ സ്പിൻ ഫീഡ് റോഡ് ഫീഡ് റോഡിലോട്ടും നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടംബ്ലർ ഗിയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റഡ് ഗിയർ ഉണ്ട് ഐഡൽ ഗിയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ടംബ്ലർ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻമെൻറ്റ് ലിവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്
ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടംബ്ലർ ഗിയറിന് എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പിനിയൻസ് ഉണ്ട് സോ എ എന്നുള്ള ഗിയറും ബി എന്നുള്ള ഗിയറും ഒരേ ഇതിലാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ലിവർ ഏത് ഗിയറ് ലിവർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ഗിയറോ ബി എന്നുള്ള ഗിയറോ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാം സോ ഈ എ എന്നുള്ള ഗിയറിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിവറിനെ ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ലിവറിനെ അപ്വേഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള ഗിയർ ഈ പറഞ്ഞ സ്പിൻഡിൽ ഗിയറുമായിട്ട് എൻഗേജ് ആവും അല്ല ഇനി നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള ഗിയറാണ് നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൽ എന്നുള്ള ലിവറിനെ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള ഗിയറുമായിട്ട് അത് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബി എന്നുള്ള ഗിയറുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടുമല്ല നമുക്കൊരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗിയറിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള ഗിയറും ബി എന്നുള്ള ഗിയറും ഇതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പിൻഡിൽ ഗിയർ അതാണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പിൻഡിലുമായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പിൻഡിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗിയർ സി എന്നുള്ള ഗിയറാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡ് ഗിയറാണ് സ്റ്റഡ് ഗിയറിന് നമുക്ക് ലീഡ് സ്ക്രൂവിനെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സ്റ്റഡ് ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എ എന്നുള്ള ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് എ ഇന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഡി ഇന്ന് ഇയിലേക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറിലേക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് എഫിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഗിയർ മെഷായി നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സ്പിൻഡിൽ ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഗിയറും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരേജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സി എന്നുള്ള ഗിയർ എൻഗേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള ഗിയറും എൻഗേജ് ആവും അതുവഴി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഗേജ് ആവും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡി എന്നുള്ളതിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഇക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എഫിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സി എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂ ഗിയറും സി എന്ന് പറയുന്ന സ്പിൻഡിൽ ഗിയറും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂ ഗിയറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജ് മൂവ്മെൻ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള ഗിയറാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്നുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് എ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എയിൽ നിന്നും പിന്നെ ഡിയിലേക്ക് വരും സി ബി എ ഡി ഇ എഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബി എന്നുള്ള ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ഇപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡ് ഗിയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഗിയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂ
അടുത്തത് ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് എന്നുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഗിയർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടംബ്ലർ ഗിയർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഒരു നയൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കോൺ ഗിയർ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നും ഷാഫ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് കീയും ഉണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിങ് ഗിയറിനെ മെഷ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ലീഡ് സ്ക്രൂവിനെയും ഫീഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഷാഫ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മൈ സെൽഫ് വിഷ്ണു എസ് നായർ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എസ് എൻ ഐ ടി അടൂർ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ടോപ്പിക് spindle drive mechanisms in the lathe അടുത്തത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടംബ്ലർ ഗിയർ ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഈ ടംബ്ലർ ഗിയർ ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സിനെക്കാട്ടിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടംബ്ലർ ഗിയർ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടംബ്ലർ ഗിയർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് സെറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ബാർ ഉണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിങ് ബാർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഗിയറിൽ വേണമെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും സോ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം ഈ പറഞ്ഞ ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരേജിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരുന്നത് ഈ ബാക്കി കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ മെക്കാനിസം ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസവും അതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻഡിലിൽ നിന്നും ലീഡ് സ്ക്രൂവിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷനെ കൺവേർട്ട് ലീഡ് സ്ക്രൂവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലീഡ് സ്ക്രൂവിന് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ റൊട്ടേഷനിൽ നിന്നും ക്യാരേജിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ ഫീഡ് റോഡിലേക്ക് എങ്ങനെ പവർ എത്തുന്നു ഫീഡ് റോഡ് എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫീഡ് റോഡിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പവർ എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരേജ് ഈ ഫീഡ് റോഡിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫീഡ് റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലാണ് ഫീഡ് റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യാരേജിന് നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആപ്രോൺ മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതിലുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലീഡ് സ്ക്രൂ കാണാം ലീഡ് സ്ക്രൂവിൽ ഒരു വേം വീൽ ഉണ്ട് ആ വേം വീൽ ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വേം ടൈപ്പ് ഇതാണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ആ വേം വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ആവും അത് റൊട്ടേഷന് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ക്യാരേജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഹാൻഡ് വീൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഹാൻഡ് വീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ലീഡ് സ്ക്രൂവിനും ഫീഡ് റോഡിനും 
ഈ സ്പിൻഡിൽ ഗിയറിൽ നിന്നുമുള്ള ടെമ്പ്ലർ ഗിയറിൽ നിന്നുമുള്ള പവറാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് വേം ഗിയർ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഗിയേഴ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് വേം ഗിയറിലേക്ക് ഫീഡ് ഈ ഫിഗറിലുള്ള ഫീഡ് ചെക്ക് നോബ് ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പുഷിൻ പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പുൾ ഔട്ട് പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫീഡ് നോ ഫീഡ് ചെക്ക് നോബ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകത്തില്ല ഈ ക്യാരേജിലേക്കോ ക്രോസ് ഫീഡ് സ്ക്രൂവിലോട്ടോ ഇതിൻ്റെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകത്തില്ല സോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് എന്നുള്ള ഗിയറിനും ജി എന്നുള്ള ഗിയറിനും എച്ച് ഒ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ടാകാറില്ല സോ സോ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫീഡ് ഹാൻഡ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി എച്ചും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ പിനിയൻ ഐ റാക്കിൽ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫീഡ് അവിടെ കിട്ടും ഇനി ക്രോസ് ഫീഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ഫീഡ് ലഭിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ക്രോസ് ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടൂളിനെ നമുക്ക് വർക്ക് പീസിൻ്റെ അടുത്തേക്കും അകലത്തേക്കും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അതാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മെക്കാനിസം അവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫീഡ് ചെക്ക് നോബ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്നുള്ളതുമായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിയർ കെ എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് അവിടെ മിഷാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും എൽ എന്നുള്ള ഗിയറിൽ കൂടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലഭിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രോസ് ഫീഡ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാഫ് നട്ട് ഹാഫ് നട്ടിനെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യും ഹാഫ് നട്ട് ലിവറ് എൻഗേജ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാഫ് നട്ടിനെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യും അപ്പം ഇ എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പം എത്തുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് നട്ട് ക്യാരേജുമായിട്ട് ഫേമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് ക്യാരേജിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലും ക്രോസ് ഫീഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലായിട്ടും ക്രോസ് ഫീഡായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ മൂവ്മെൻ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇതിനെ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരേജിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിലെ എ എന്നുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൽ മെഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി സോ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാരേജിനെ എവേ എവേ ഫ്രം ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും ടുവേഴ്സ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിവിൽ ഗിയർ ഫീഡ് റിവേഴ്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലൈറ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ബിവിൽ ഗിയർ മെക്കാനിസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് വരുന്നത് ബിവിൽ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ ഉണ്ട് ലീഡ് സ്ക്രൂ ഗിയർ ഉണ്ട് ലീഡ് സ്ക്രൂ ഗിയർ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഗിയർ വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിൽ നിന്നും ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ വഴിയാണ് ഈ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഗിയറിലേക്കുള്ള ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയറിൽ തന്നെ ഷാഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബിവൽ ഗിയറും ഒരു ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു